Pada tahun 2014, negara Skotlandia dan pemerintahan Britania Raya mengadakan sebuah referendum dengan gagasan apakah Skotlandia harus berdiri sendiri. Pasalnya, sejak tahun 1603, Skotlandia termasuk dalam jajaran negara bagian Britania Raya. Hasilnya, dari 85% pemilih, 55%nya tidak setuju dan hanya 45% yang setuju. Dengan itu, Skotlandia akan tetap berada di Britania Raya sampai referendum berikutnya. Mari kita berandai-andai, jika Skotlandia berdiri sendiri, bagaimana masa depannya? Masalahnya, mengelola negara yang baru merdeka tidak semudah itu. Nah, di antara itu, tujuh negara yang baru merdeka tiga dekade terakhir ini menapaki jalan yang berbeda-beda. Ada yang mulus dan ada yang penuh dengan konflik. Di urutan pertama, Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011. Negara termuda di dunia, Sudan Selatan, merdeka dari Sudan pada tanggal 9 Juli 2011. Sebagai salah satu hasil dari persetujuan Naifasa yang mengakhiri Perang Saudara Sudan II antara Sudan dan Sudan Selatan dari 1983 hingga 2005. Dari sebuah referendum pada Januari 2011, lebih dari 98% rakyat Sudan Selatan setuju negaranya harus merdeka. Akan tetapi, kemerdekaan yang dirasakan Sudan Selatan justru membawa berbagai masalah. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2016, sebanyak 82,3% rakyat Sudan Selatan hidup miskin. Sebagai negara yang etnis paling beragam di Afrika, Sudan Selatan adalah rumah bagi lebih dari 60 etnis. Belum lagi, rakyat Sudan Selatan malah terjerumus dalam perang saudara antara etnis Nuer dan Dinka pada tahun 2013. Pendukung Presiden Salva Kir Mayardit atau Dinka dan pemberontak sekaligus wakil presidennya, Raik Mashar atau Nuer. Ratusan ribu nyawa terenggut dan jutaan orang menderita kelaparan. Untungnya, pada tahun 2020, kondisi Sudan Selatan kembali kondusif setelah Mashar dan Salva Kir berdamai. Di urutan kedua, Kosovo merdeka pada tahun 2008. Sejak perang Kosovo pada tahun 1999, setelah NATO memborbardir Serbia dan memaksa Presiden Slobodan menarik pasukannya, Kosovo baru merdeka dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Per 2020, sekitar 115 negara PBB mengakui kemerdekaan Kosovo. Rusia dan Serbia tidak setuju pada referendum kemerdekaan Kosovo karena khawatir akan terjadinya krisis dan penganiayaan terhadap etnis Serbia di Kosovo. Pada tahun 2013, pemerintahan Serbia dan Kosovo mulai membicarakan hubungan bilateral lewat persetujuan Brasel. Sebagai negara yang baru berdiri selama 12 tahun, Kosovo pun harus menghadapi berbagai masalah seperti konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania. Akan tetapi, perekonomian Kosovo berangsur pulih. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2015, hanya 18% rakyat Kosovo hidup di bawah garis kemiskinan. Di urutan ketiga, Serbia dan Montenegro merdeka per tahun 2006. Kedua negara ini menjalani sejarah yang amat beragam. Setelah runtuhnya Yugoslavia per tahun 1991, Serbia dan Montenegro masih bergantingan tangan. Namun, pada tahun 2006, mereka putus menjadi dua negara yang berbeda. Siapa yang meminta putus duluan? Montenegro. Negara Eropa Selatan tersebut mengadakan referendum pada tahun 2006 dan 55% rakyat Montenegro setuju untuk berdiri sendiri. Jadi, pada tanggal 3 Juni 2006, Montenegro menyatakan kemerdekaannya. Berbeda dengan reaksinya terhadap Kosovo, Serbia setuju-setuju saja akan kemerdekaan negara tersebut. Meskipun sudah tergabung sebagai anggota PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Montenegro masih dalam proses untuk menjadi anggota Uni Eropa atau UE. Dengan 8,6 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, perekonomian Montenegro berkembang ke arah yang lebih baik. Sejak berdiri pada tahun 2006, Serbia menyatakan dirinya sebagai negara mandiri penerus Yugoslavia. Pada tahun 2018, Serbia mencatat hanya 7,1 persen rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Berharap untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2025, Serbia terus menerapkan kebijakan pro-Eropa. Meskipun permasalahannya dengan Kosovo masih belum selesai, 
Selain bersahabat dengan Rusia, di bawah kepemimpinan Alexander Fusi, Serbia berusaha untuk mengikat hubungan bilateral dengan Kosovo lewat persetujuan Brasel pada tahun 2013. Di urutan keempat, Timor Leste merdeka per tahun 2002. 21 tahun yang lalu, Indonesia harus merelakan salah satu daerahnya menjadi negara yang mandiri. Pada tanggal 20 Mei 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri harus melepaskan Timor Timur yang kemudian berubah nama menjadi Timor Leste. Bagaimana dengan bahasa nasional dan mata uangnya? Iya, Timor Leste memakai bahasa Portugis sebagai bahasa nasionalnya dan dolar sebagai mata uangnya. Berpindah tangan dari Portugal ke Indonesia sejak 1975 hingga 1999, Indonesia sejatinya tidak memperlakukan Timor Leste dengan baik. Pembantaian Dili per tahun 1991 yang merenggut nyawa lebih dari 250 pendukung kemerdekaan Timor Leste menggerakkan Timor Leste untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sejak saat itu, berita Timor Leste vs Indonesia mewarnai media dengan lebih dari 180 ribu kematian akibat konflik. Pada Agustus 1999, sebuah referendum dengan jelas menghasilkan proklamasi kemerdekaan Timor Leste. Butuh tiga tahun sebelum akhirnya PBB mengakui kemerdekaan Timor Leste menjadikan negara merdeka pertama pada abad ke-21. Setelah merdeka pun, Timor Leste tetap menderita konflik pada tahun 2006 sampai-sampai pasukan khusus PBB pun harus turun tangan. Pada tahun 2012, barulah PBB merampungkan misi perdamaian di Timor Leste. Perlahan bangkit dari konflik, Bank Dunia optimis dengan perkembangan ekonomi dan keadilan sosial yang menjadikan di Timor Leste. Dengan mencatat sekitar 42% populasi Timur Leste hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014, turun 8% dari 50% pada tahun 2007. Di urutan kelima, Palau merdeka per tahun 1994. Nah, jika kamu belum pernah mendengar nama negara satu ini, tidak menjadi masalah. Palau adalah negara populasi paling sedikit di daftar ini. Negara yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik ini hanya memiliki sekitar 21 ribu penduduk yang tersebar di 250 pulau. Sebagai negara yang terkenal akan industri pariwisatanya, Palau adalah salah satu negara terkaya di Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan langsung dengan Mikronesia, Indonesia, Filipina, dan Jepang. Bagaimana kronologis kemerdekaannya? Sejak Perang Dunia II, Palau sudah berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat setelah direbut dari Jepang pada tahun 1944. Namun, PBB baru secara resmi menyerahkan Palau kepada Amerika Serikat pada tahun 1947 dalam wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Pada tahun 1979, Palau diajak bergabung dengan Federasi Mikronesia dan menolak karena ingin merdeka sejak tahun 1978. Setelah menandatangani asosiasi kerjasama bebas dengan Amerika Serikat, Palau akhirnya merdeka pada 1 Oktober 1994 setelah 8 referendum dan satu amandemen. Asosiasi kerjasama bebas antara Palau dan Amerika Serikat meliputi dana bantuan dari Amerika Serikat dan otoritas militer Amerika Serikat di Palau sebagai gantinya. Di urutan keenam, Eritrea merdeka pada tahun 1993 sempat berpindah tangan dari koloni Italia ke Britania Raya. Eritrea akhirnya diangkat menjadi wilayah otonom di bawah kekuasaan Ethiopia per tahun 1952. Jadi, untuk urusan internal, Eritrea memiliki parlamennya sendiri. Namun untuk urusan luar negeri, itu urusan Ethiopia. Walau semua itu berubah pada tahun 1962, saat Kaisar Ethiopia Hele Selassie secara sepihak membubarkan parlemen Eritrea dan menduduki wilayah tersebut. Akhirnya, pada tahun 1991, Front Pembebasan Rakyat Eritrea berhasil mengalahkan pasukan militer Ethiopia. Dua tahun setelahnya, Eritrea mengeluarkan referendum kemerdekaan pada tanggal 23 sampai 25 April 1993 dikawal oleh PBB. Eritrea akhirnya merdeka pada tanggal 27 April 1993. Di urutan terakhir, Republik Ceko dan Slovakia merdeka per tahun 1993. Berdiri sejak 1918 setelah merdeka dari kerajaan Austria dan Hongaria. Ceko Slovakia mirip dengan Serbia dan Montenegro sama-sama pisah secara baik-baik. 
Hal tersebut bermula dari revolusi Beludru per tahun 1989. Demonstrasi damai yang menentang paham komunisme di Cekoslovakia. Hasilnya, Cekoslovakia beralih dari paham komunisme menjadi demokrasi parlementer. Akan tetapi, Slovakia ternyata terus bersitegang dengan Ceko. Apalagi setelah melihat produk domestik bruto, Ceko lebih besar daripada Slovakia dan Ceko tidak ingin berbagi. Slovakia merasa akan lebih mudah berkembang jika berpisah jalan dengan Ceko. Akhirnya, pada 1 Januari 1993, Ceko Slovakia berpisah secara baik-baik. Benar saja, perekonomian Slovakia langsung berkembang pesat, apalagi saat keduanya menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Slovakia menjadikan euro sebagai mata uangnya, sementara Ceko masih memakai koruna. Slovakia terkenal sebagai produsen mobil per kapita terbesar di dunia per 2019. Slovakia dapat menghasilkan lebih dari 1,1 juta mobil, sedangkan Republik Ceko mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan model Eropa, Ceko menggratiskan pendidikan universitas hingga layanan kesehatan. Menurut Bank Dunia, Republik Ceko memiliki sumber daya manusia yang lebih baik daripada Amerika Serikat, Inggris, bahkan Perancis. Jadi, secara keseluruhan, baik Republik Ceko dan Slovakia sama-sama tidak menghadapi rintangan dalam mengelola negara masing-masing. Dari rata-rata negara Uni Eropa, ekonomi Republik Ceko tercatat 91% di atas rata-rata, sedangkan Slovakia 78%. Nah, itulah negara-negara yang baru merdeka dalam tiga dekade terakhir, tergolong negara-negara baru. Ada yang masih berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya, ada yang sudah on the track menuju kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Nah, apa yang menjadi pelajaran yang bisa negara kita petik dari negara-negara baru ini? Jangan lupa tinggalkan komentarnya.